കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ വെലോസിറ്റി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഓൺ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് നമ്മളിതിൻ്റെ തീരെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ ബൈ റോജി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രഷർ ഈ പ്രഷർ കാണും പ്രഷർ ഇസ് ഈഗൾ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ പിന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കാണും ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈഗൾ ടു മാസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ അതിന് ആക്സിലറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാസ് നമ്മൾ റോ എ വി എന്നുള്ളതിൽ കാണും അല്ലെ റോ റോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം എന്നുള്ളതിൽ റോ ഇൻറ്റു എ എൽ എന്നുള്ളതിൽ മാസ് കാണും പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് എ വൺ എ വി ഇസ് ഈഗൾ ടു എ വി അതായത് പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈഗൾ ടു നമ്മളുടെ പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൽ നിന്ന് പൈപ്പിൻ്റെ വെലോസിറ്റി പൈപ്പിലൂടെ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മളത് വെലോസിറ്റി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ പിസ്റ്റൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണും പിസ്റ്റൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണെന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എളുപ്പമാണ് അതായത് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടു പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ല തിയറീസ് ആണ് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇൻഡ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ടത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം എഴുതാൻ പറ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം അതായത് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതിന് താഴെ സെക്ഷൻ ഹെഡ് അതിന് മുകളിൽ ഡെലിവറി ഹെഡ് എച്ച് എസ് എച്ച് ഡി അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് എച്ച് എ എസ് അതായത് മുന്നൂറ്റി ആറാമത്തെ പേജിൽ എച്ച് എ എസ് എച്ച് എ ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തീറ്റ ആണ് അതിൽ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ അതായത് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രാങ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ കോസ് സീറോ കോസ് നയൻറ്റി കോസ് വൺ എയ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കേണ്ടത് വരിക ശരിയല്ല എച്ച് എ എസിലും എച്ച് എ ഡിയിലും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുക അതായത് എച്ചിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എൽ ബൈ ജി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ കോസ് തീറ്റ അത് റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് എന്താ പറയുക സെക്ഷൻ ഹെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എസ് സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റൺ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയ പിന്നെ അത് ഡെലിവറി ആവും ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആകുമ്പോൾ എൽ ഡി ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയ അത്രയും കാര്യമാണ് അതിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തീറ്റ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കോസ് തീറ്റ വരുമ്പോൾ അതായത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് മിഡിൽ ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണ് ആ ക്രയങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കോസ് സീറോ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ വരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ആൻസർ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് എച്ച് എ എസ് ഓക്കെ എച്ച് എ എസ് അപ്പോൾ എച്ച് എ എസ് നമ്മൾ കോസ് സീറോ അതാണ് ഇവിടെ അവർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോസ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാല്യ
ആദ്യത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സെക്ഷൻ ഹെഡിൽ സോറി നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എ ബി സി ഡി അല്ലേ ഡി ഇതാണ് മുന്നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ ഹെഡ് ഉണ്ട് എച്ച് എസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയത് കാരണം അവിടെ വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ അതായത് ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ സെക്ഷൻ ബൈ ഇപ്പോൾ എച്ച് എ എസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റി വരുമ്പോൾ എന്തായാലും നയൻറ്റി വരുമ്പോൾ അവിടെ സീറോ ആണ് അല്ലേ കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് വേറെ ഒരു എച്ച് എ എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി കോസ് വൺ എയ്റ്റി വരുമ്പോൾ മൈനസ് വാല്യൂ അതായത് എത്രയാണോ എച്ച് എസ് സെക്ഷൻ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് എ എസ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എച്ച് എ എസ് താഴത്തേക്ക് വന്നു സീറോ പിന്നെ എച്ച് എ എസ് മുകളിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുക എ ബി എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ജി എന്നുള്ളത് കോമൺ പോയിൻ്റ് തന്നെ സെൻറ്ററിലുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കോമൺ തന്നെ എ ജി ബി എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് എന്താവും എ ഡാഷ് ജി ബി ഡാഷ് എന്നാവും ശരിയല്ലേ എ ഡാഷ് ജി ബി ഡാഷ് എന്നാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് ഇത് നമ്മളെ നോർമൽ സെക്ഷൻ ഹെഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡെലിവറി ഹെഡ് ഓക്കെ ഡെലിവറി ഹെഡിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഇത് ഇതല്ലേ നമ്മളുടെ ക്രാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ തിരി തിരിഞ്ഞു പിന്നെ വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ടു സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്തെന്ന് പറയും വീണ്ടും നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വൺ എയ്റ്റി പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് എന്താ സീറോ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഇത് സീറോ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് വൺ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സീറോ സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അടുത്ത റവല്യൂഷനിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുകയാണത് അതായത് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ഡെലിവറി ഹെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഡെലിവറി ഹെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിലുണ്ട് എച്ച് എ ഡി എൽ ഡി ബൈ ജി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഡി ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ അതിൽ കോസ് സീറോ വൺ എന്ന് കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എച്ച് എ ഡിക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുകയാണ് അവിടെ എച്ച് എ ഡിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുത്തു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഡെലിവറി ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ കഴിഞ്ഞതിൽ സെക്ഷൻ ഹെഡിൽ നിന്ന് പിന്നെയും താഴത്തേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ സെക്ഷൻ ഹെഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പോകുന്നത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നുള്ളതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെലിവറി ഹെഡിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എത്രയാണോ ഡെലിവറി ഹെഡ് ഇടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി കൂടുകയാണ് എക്സലറേഷൻ ഹെഡ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കോസ് നയൻറ്റി സീറോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ എച്ച് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഇല്ല എത്രയാണോ എച്ച് ഡി ഉള്ളത് അത് മാത്രമുള്ള എച്ച് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടീം ഇല്ല അപ്പോൾ എച്ച് അവിടെ കോമൺ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണോ ഹെഡ് ഡെലിവറി ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കുറയും റിട്ടാർഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹെഡ് കുറയും അപ്പോൾ അതാണ് എച്ച് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുക എച്ച് എ ഡി അതായത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അറ്റ് ദ മിഡ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് അത് ഇതിലവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ ഡാറ്റ അങ്ങനെ ഇത് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നുമില്ല നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ തന്നെ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ
എച്ച് എസ് മൈനസ് എച്ച് എസ് അതായത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡെലിവറിയുടെ കേസിലായിരുന്നു മറ്റേത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡി പ്ലസ് എച്ച് എ ഡി ഓക്കെ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി തന്നെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി പ്ലസ് എച്ച് എ ഡി അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഡി മൈനസ് എച്ച് എ ഡി ഇത്രയും കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്തില്ല വേറെ എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇതിലില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ചോദ്യം എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്നുള്ള തിയറി നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നേരത്തെ അത്രയും പോലും ഡെറിവേഷൻസ് ഇല്ല ഇത് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അതായത് നമ്മളുടെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഓൺ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സ് ഡിറൈവ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹെഡ് എന്താ പറയുക ആക്സലർ എഫക്റ്റ് ഓ ഡിറൈവ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഓൺ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഡി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അത് എക്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും ഡിറൈവ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കും ഹെഡ് ഡ്യൂ ആക്സലറേഷൻ എഫക്റ്റ് മൂലമുള്ള ഹെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇനി അതല്ല സിമ്പിളായിട്ട് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഡിറൈവേഷൻ അല്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എച്ച് എസിനും എച്ച് എഡിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം അത് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുക അതിന് താഴെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം കൂടി വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആണ് പിന്നെ അതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആണ് സിം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് പിടിക്കാം ചോദ്യം നോക്കാം ദ സിലിണ്ടർ ബോർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് സിംഗിൾ അല്ല സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് പമ്പാണ് അതിൻ്റെ ബോർ ഡയമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ദ പമ്പ് റൺസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ആർ പി എം ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ്സ് വാട്ടർ ത്രൂ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോ ലിഫ്റ്റ് വാട്ടർ ടോട്ടൽ ഹെഡ് ശരിയാണ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഈസ് ഇൽഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ടു മീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇൻ ഡയമീറ്റർ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ഡി ഇരുപത്തിരണ്ട് മീറ്ററും അതിൻ്റെ ഡി ഡി അതായത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഫൈൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് തിയറട്ടിക്കൽ പവർ റിക്വയേഡ് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ക്യു തിയറട്ടിക്കൽ കാണണം അതേപോലെ തന്നെ പവർ അതായത് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എത്ര എന്നുള്ളതും കാണണം ഇഫ് ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആക്കിയിട്ട് മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുക ഫൈൻഡ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൾസോ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ആക്സിലറേഷൻ ഹെഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഹെഡ് കാണണം ഓക്കെ മിഡിൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് ബിഗിനിങ്ങിലുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ മിഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ മിഡിലുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് നയൻറ്റി കോസ് തീറ്റ കോസ് നയൻറ്റി ആവും അപ്പോൾ അത് ആ ടൈം സീറോ ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് നമുക്കത് ആൻസർ എഴുതുമ
തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എൻ എ ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് കിട്ടി ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഒരു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ടു മീറ്റർ ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ തിയറട്ടിക്കൽ കിട്ടി ക്യൂ തിയറട്ടിക്കൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലിപ്പ് എന്താണ് ക്യൂ തിയറട്ടിക്കൽ മൈനസ് ക്യൂ ആക്ച്വൽ ആണ് ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് എന്താണ് ക്യൂ തിയറട്ടിക്കൽ മൈനസ് ക്യൂ ആക്ച്വൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ തിയറട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇത് നമ്മൾ നേരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് തിയറട്ടിക്കൽ പവർ റിക്വയർ ടു റൺ ദ പമ്പ് അപ്പോൾ റോ ജി ക്യൂ എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കൽ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തിയറട്ടിക്കൽ ക്യൂ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റോ ജി ക്യൂ എച്ച് അപ്പോൾ റോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ക്യൂ തിയറട്ടിക്കൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് റോജി ക്യൂ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടിലാണ് നമ്മളതിനെ കിലോ വാട്ടിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ഓക്കെ ആയിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ കിലോ വാട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ആക്സിലറേഷൻ ഹെഡ് ഇൻ ദ ഡെലിവറി പൈപ്പ് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഹെഡ് ഇൻ ദ ഡെലിവറി പൈപ്പാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൽ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡി എസ് അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഹെഡ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് വന്നു അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഹെഡ് ഇൻ ദ ഡെലിവറി പൈപ്പാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൽ ഡി ബൈ ജി ഇൻറ്റു എ ബൈ എ ഡി ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ആർ എന്നുള്ളതാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിടുന്നത് ആ ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത് ഒരു ആറ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഒരു ആറ് ഈ ക്രാങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നീങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്താവുക ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഐ ഡി സിയിൽ നിന്ന് ഒ ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആറ് എന്താ ആറ് ഇതും ഒരു ആറ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ട് ആറ് ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് ആണ് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്ത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് എം എം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതിയത് എന്താണ് ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എൽ ബൈ ടു ശരിയല്ല എൽ ബൈ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് റേഡിയസ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള റേഡിയസ് ഇനി ഒമേഗ ആണുള്ളത് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഇതിൽ ടു അറി ടു പൈ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആർ പി എം അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ബൈ സിക്സ്റ്റി കൊടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് എത്ര റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എ ഡി അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് അപ്പോൾ അത് പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഡി ഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡയമീറ്റർ പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഡി എത്ര എന്നുള്ളത് കിട്ടി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് എ ഡിയുടെ ഇക്വേഷനിൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് തീറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ് തീറ്റ കോസ് സീറോ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് എ ഡിയുടെ എല്ലാ വാല്യൂസും കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് എച്ച് എ ഡി വരുന്നത് സക്ഷൻ ഹെഡ് ഡെലിവറി ഹെഡ് എത്രയാണോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അത്രയാണ് വരുന്നത് ഇനി അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഡെലിവറി സ്ട്രോക്ക് എത്രയാണ് തീറ്റ ഐ സീകൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാ